Така, сега ще ви покажа как да стъкнем този харпун с макара. Това е макарата Умер Матч 3. Ето. Това са и всички съставни части, както и двете видички, които ще използвам, за да ги захвана, да ги захвана за двете дупчици на харпуна. Така. Както виждаме, не е изобщо сложно, по-скоро е нещо, някаква тривиална, обикновена задача. Първо трябва да захванем стойката на макарата за харпуна. Естествено, за друг харпун захващането може би ще бъде различно. Дървените харпуни, обикновено с макарите им са захванате с два болта директно за тялото. Така, следващата ни задача е да прекараме края на въжето през водача, който позволява да се движи правилно въжето и да, се, да не се струпва на кълбо, а да се нарежда плавно, където е мястото. Така, за момента оставяме въженцето, така, сега тук поставяме това пинче, което Играй ролята на стопер. След това следващата шайба. Както и последната, която служи за да отдели натиска на болта от самата макара. Завиваме последната гайка. Както и болченцето, което служи за да я стопира, ако евентуално тръгне да се развива, да не падне от макарата. Така. Макарата вече е монтирана. Сега издърпваме малко въже от нея. Това въже минава през клубчето, през дупчицата отпред на главата което служи за водач. Така. От там на сетне остава да вържем кордата на стрелата за въжето. Това можем да го направим с обикновен възел. Аз обичам да ползвам такъв самозатягащ се възел, който позволява лесно Стрелата да бъде освободена от въжето. Ето, готови сме. Това е възела. И общо взето е това. Сега ще заредя харпуна, за да може да видите как се натяга с макарата и как изглежда зареден с макара. Пъхаме стрелата под ластиците. Влиза в пусковия механизъм. Така. След това през кукичката, през улия на тялото, обратно до Лайн релиза пак до главата, пак на лайн релиза и след това с натягането на макарата обираме това излишно въже, което е останало да виси и сме готови. 